సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో దిల్ రాజు గారు ఏలూరి విజయ్ గారు అండ్ రాయుడు గారు సో సీడెడ్ రాజు గారు సో ఎవ్రీ వన్ సపోర్టింగ్ మీ ఆన్ దిస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఈవెన్ యూ సార్ అంటే మీరు మీరు అందరూ అంటే ఏంటిదంటే సార్ నాకు ఒకటి ఇందాక కూడా చెప్పిన నాకు యంగ్స్టర్స్ లైక్ చాలా మంది నాకు తెలుసు హీరో బట్ నో వన్ ఈస్ సపోర్టింగ్ మీ ఆన్ దిస్ ఫంక్షన్ లో కూడా చెప్తా నాగార్జున గారు అంత స్థాయిలో ఉండి నా ట్రైలర్ లాంచ్ వచ్చారు అప్పుడు లైక్ లైక్ మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ కి అవును సో అలాంటిది దిస్ న్యూ కమ్ అవ్ లైక్ ఒక లైక్ ఒకటి రెండు హిట్ కొట్టిన వాళ్ళు లైక్ నన్ను పట్టించుకుని కూడా పట్టించుకోలేదు సార్ విచ్ ఐ రియలీ ఫీల్డ్ వెరీ బ్యాడ్ అంటే నేను నేను ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అని అట్లీస్ట్ ఒక్క మెసేజ్కి రిప్లై సార్ శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు ఫోన్ చేయగానే నాకేం శ్రీకాంత్ గారు వెళ్ళి మేము కూర్చొని పార్టీలు గీటీలు చేసుకునేది లేదు ఫోన్ చేసి సార్ అన్న ఎట్లా ఎట్లా నాకు సినిమా రిలీజ్ అయింది ఒక స్టోరీ పెట్టాను అన్న సో నువ్వు టెన్షన్ పడవు హీజ్ అ బిగ్ బాస్ ఫాలోవర్ స్టోరీ ఏంది నేను పోస్ట్ పెడతా అని చెప్పి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ పెట్టారు సార్ డైరెక్ట్ పోస్ట్ పెట్టారు సో నేను అదే అంటున్నాను అంత స్థాయిలో ఉన్నాడు వెంకటేష్ గారు రిప్లై ఇచ్చారు వాట్సాప్లో ఐ నెవర్ మెట్ హిమ్ బట్ స్టిల్ హీ గేవ్ రిప్లై దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ ఎవ్రీ యూనో ఆన్ స్టేజ్ అదే చెప్పి అంటే నీకు ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అంటారు అంటావు ఆ యంగ్ హీరోస్ సో ఐ డోంట్ నో సార్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ లైక్ అంటే నేను రియాలిటీ షో నుంచి వచ్చానేమో సక్సెస్ అవ్వలేదేమో ఐ డోంట్ నో లైక్ సో మెనీ యాక్స్పెక్ట్స్ అవ్వదు అండ్ అట్లీస్ట్ రిప్లై సార్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఓన్లీ రిప్లై ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ ద నేమ్స్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్లేమ్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ ఆల్సో స్ట్రగ్లింగ్ అఫ్ కోర్స్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూనో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దర్ పర్సనల్ లైఫ్ బట్ నేమ్ దేనికి హర్ట్ అయినా అనేది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అర్థం అయింది కానీ నేను ఒకటే చెప్తాను సార్ వీళ్ళందరూ ఈవెన్ నేను వీళ్ళందరూ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు అప్కమింగ్ యాస్పిరింగ్ యాక్టర్స్ కానీ అందరూ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సీనియర్స్ దగ్గర నేర్చుకోవాలి చిరంజీవి గారి దగ్గర నాగార్జున గారి దగ్గర వెంకటేష్ గారి దగ్గర బాలకృష్ణ గారి దగ్గర జగపతి బాబు గారి దగ్గర శ్రీకాంత్ గారి దగ్గర వీళ్ళందరినీ దగ్గర ఉండి వాళ్ళు సీ దే హ్యావ్ సీన్ లాంగ్ కేస్ సో మంచి చెడు కష్టం నష్టం సాధన అన్ని తెలుసు వాళ్ళు దేనో దే సీన్ ద వరల్డ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సి వెంకటేష్ గారి ముందు మేము అందాం ఎంత సార్ మరి ఎన్నో జనరేషన్ మరి మేమంతా ఎంత మేము అదే ఆయన వై షుడ్ ఈ గివ్ రిప్లై అవును ఆయన ఇచ్చారు శ్రీకాంత్ అన్న అంటే ఆయన ఆయన సినిమాలు చూసి పెరిగిన వాళ్ళం అవును పోస్ట్ పెట్టి నీకు ఏం లేదు టెన్షన్ పడక నేను ఉన్నా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫార్మేట్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉండాలి ఇలా ఉంటేనే ఆడుతుంది ఇలా లేకపోతే ఆడదు అన్న రూల్ ఏం లేదు సినిమా ఈజ్ దేనికి లేదు ఏ సినిమా మొన్న లేటెస్ట్ హనుమాన్ సినిమాకే నువ్వు చెప్పిన దానికి నేను అంటున్నా మొన్న హనుమాన్ సినిమా కూడా థియేటర్స్ లేవన్నారు వాళ్ళు స్ట్రగుల్ అయ్యారు రిలీజ్ ముందు వాళ్ళు అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి అంత గ్రాఫిక్స్ అంత వ్యవహారం నడిపి కూడా దే ఆల్సో స్ట్రగుల్ రిలీజ్ ముందు సో దిట్ ఈస్ దట్స్ ఎ వెరీ కామన్ థింగ్ కామన్ థింగ్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ స్ట్రగుల్ ఫర్ సక్సెస్ అది దాని గురించి పెద్ద ఇదేం లేదు కాకపోతే వాళ్ళు నీకు రెస్పాండ్ అవ్వలేదని నువ్వు అఫెండ్ అయినట్టు నువ్వు అండ్ బట్ నువ్వు నువ్వు ఎట్ ది వెరీ సేమ్ టైం నువ్వు ఆనందపడాల్సింది ఏంటంటే నిన్ను ఇందాక కూడా చెప్తున్నావు నువ్వు చిరంజీవి గారు ఎంతో బాగా రిసీవ్ చేసుకుని పలకరించి మాట్లాడేస్తారు అని చెప్పి వాటికి నువ్వు ఆనందపడాలి డెఫినెట్లీ దట్స్ వాట్ సి అదొక వీళ్ళు కాదు కదా రేపు ఆడియన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఆడియన్స్ మెచ్చుకున్నప్పుడే వాళ్ళు ఇప్పుడు నీకు ఫోన్లు చేసి మెసేజ్లు పెట్టినా నీకు ఏం ఉపయోగం లేదు సినిమా రిలీజ్ అయ్యి 